இன்று தேவனாம்பட்டினம் சுனாமி நகர் அருகில் உள்ள அங்காளம்மன் கோயிலில் நாளைக்கு மயான கொள்ளை திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது இந்த மயான கொள்ளை திருவிழாவிற்கு முதல் நாளாக இன்று வல்லாளன் கோட்டை அழித்தல் என்கின்ற ஒரு நிகழ்வு இன்று நடைபெற உள்ளது அதை பற்றி இந்த ஆசிரியர் வல்லாளன் கோட்டை அழித்தல் பற்றிய கருத்துக்களை அது நடைமுறையில் எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி இப்போது நம்மிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஐயா உங்களுடைய பேரு பழனி பழனி நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வரீங்க வரக்கால்பட்டு வரக்கால்பட்டுல இருந்து வரீங்க இப்ப இந்த நான் போன வருடமும் உங்களை நான் இந்த பழனால பார்த்த நானே நீங்க வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப சிறப்பா நடத்தி கொடுத்தீங்க அம்மன் கோயில இதை பற்றி இன்னைக்கு வல்லாளன் கோட்டை அழித்தல் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்லுங்க அதாவது வல்லாளன் கோட்டைன்னு சொன்னா தேவர்களும் மூவர்களும் அகந்திய அகந்தியாக இருக்கக்கூடிய அசுராதிகளை அழித்து வல்லாளம் கோட்டை அழித்து புதுமரத்திலே பிள்ளை ஏந்தி அம்பால் உலகமெல்லாம் கொள்ளையிடுவது தேவர்களை காப்பது மாநில மக்களை காப்பது அதுதான் இந்த அம்பால் அவதாரம் எடுத்து தான் அங்கால பரமேஸ்வரி அம்மனாக இருந்து இந்த மக்கள் அருள் சாட்சி தரக்கூடிய தாயார் அங்கால பரமேஸ்வரி இன்று அது வல்லாளம் கோட்டைன்னு சொன்னால் இந்த வல்லாளம் கோட்டை வல்லாளக்கண்டன் பூவாளக்கண்டன் வச்சரக்கண்டன் இரளக்கண்டன் மோகனகண்டன் ஐந்து கண்டங்களாகி இதை கண்டாதி கண்டர்களாக தேவர்களை சிவபிடித்து கொண்டார்கள் அப்ப தேவர் ஒன்று கூடி இந்த அம்மனை வழிபாடு செய்கிறாங்க வழிபாடு செய்ய யோகத்துல இந்த அம்பால் அவதாரம் எடுத்து சூர கபாலத்தோடு அம்பால் அந்த அசுராதியில் வென்று தேவர்களை கார்த்தாங்க அப்படியானால் பார்த்தா தேவர்களை செழிக்க உகந்துகிறார் அசுராதியில் தாழ்ந்திருக்கிறோம் அதனால தேவர்களை விமசப்படுத்த வேண்டும் தேவர்களை அடிமைப்படுத்த வேண்டும் அப்படி என்று நாரதர் கழகத்தினால வல்லம்ப கண்டன் சிவனை நினைத்து தவம் புரிந்து பரமனே பிள்ளையாக பிறக்க வேண்டும் இந்த உலகத்தை படியிழப்பது பரமன் இந்த உலகத்தை காப்பது பரமன் இந்த உலகை காப்பது ஈஸ்வரும் ஈஸ்வரியம் அதனால இந்த பரமனே பிள்ளையாக பிறந்துட்டா இந்த உலகத்தை நாம் வாழலாம் அப்படி என்று இந்த வல்லம கண்டன் சிவனையாக பிள்ளை பிறக்கணும் வரம்பெற்றான் அந்த சிவனையாக பிள்ளை பிறக்க வரம்பெற்றதுனால சிவன் இந்த கைலாயத்தில் இறக்கவும் நிசாசிவத்தில் பிள்ளை பிறக்கும் அப்படி வரம்பெற்றார் அந்த வரத்தின்படியாகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து நிரந்தரமாக பத்து மாதம் ஜனமாக போகிறது கற்பனை நிரந்தர கற்பனையா இருக்கிறாங்க நிசாசி ராட்சசி அதாவது வல்லாளக்கண்டன் மனைவி அவன் தவம் புரிகிறான் இதனால பிள்ளை இல்லாத படிக்கு சிவனை குறித்து தவம் புரிந்து தவத்தினுடைய சிவன் அருள் தரார் வந்துடுறாங்க பத்து மாதத்துல குழந்தை பிறந்துட்டா உலகம் அழிந்து விடும் சிவனாரு பிள்ளையா பிறந்துட்டா இடபாங்க கிடையாது அப்படி என்று நாரதர் உரைத்த போது இந்த அம்மா பார்த்தாங்க இது என்ன செய்ய வேண்டும் நாரதா இதோ எம்பெருமான் ஆராயன் பார்களிலே பள்ளி கொண்டிருக்காரு பார்களிலே பள்ளி கொண்டிருக்க நாராயண சென்றால் அதுக்கு அவரு தகுந்த உபதாரம் சொல்லுவாரு அப்படின்னு நாரதர் உரைத்தார் அதே மாதிரி இந்த அம்பாள் பராசக்தி அங்கால பரமேஸ்வரி வேம்பு அங்காளம்மா எங்க செல்கிறார் பகவான் நடத்தை சென்ற அண்ணா கொடுக்க தெரியாத வரத்தை பரமன் கொடுத்துட்டாரு கொடுத்தபடியா அந்த வரத்தின்படியாகவே சிவன் வளர்ந்து கொண்டிருக்காராம் கைலாதி சிவன் இறக்கவும் நிசாசிவத்திலே பிள்ளை பிறக்கவும் அப்படி வரம் பெற்று கொண்டு விட்டார்களாம் தங்கா வரம் கொடுத்தது கொடுத்தது தான் அந்த வரத்தை நீ அழிக்கணும்னு சொன்னா உங்க கையில் தான் இருக்கு அப்படி என்றால் ஒன்று பிள்ளையாக வீரபத்ர சுவாமி கையில் கொண்டு ஒரு பூங்குறத்தை அவதாரம் எடுத்து நீ உலகமெல்லாம் குறிவுரைக்க வேண்டும் குறிவுரித்து வந்தால் மீண்டும் செய்கிறேன் குறிவுரைத்தால் உடைய எந்த தானியங்களும் வாங்கப்படாது விதைன்னு சொல்ல முடியாது தானியங்கள் மட்டும் தான் வாங்கிட்டு வரணும் பொன் பொருள் பூசணம் எதுவும் வாங்கப்படாது அப்படி இந்த அம்மா வீதி வீதியாக குறிக்கோ குறியோ பச்சை குத்துலையோ பச்சோ அப்படின்னு சொல்லி உலகமெல்லாம் தெரிந்தாங்க இப்படி தேவலோகம் முக்கோளம் ஏற்படைய தேவலோகத்தை எல்லோரும் குறிவுரைத்து அம்மா வீதி வீதியாக வந்திருக்காங்க அம்மா மாறா ஆட்சி மாறி குறிக்கோக்கு இல்லையா அப்புறம் உதவி பல்லால கண்ணன் பார்த்தான் பத்து மாதம் பிறக்கிற குழந்தைய பகவான் முப்பத்தி ஆறு மாதம் பிறக்காத வச்சிருக்காரு கடத்திருக்காரு ஏன்னா அந்த குழந்தை பிறக்கப்படாது பிறந்தால் மக்களுக்கு அழிவு உலகம் அழிந்து விடும் அதனால முப்பத்தி ஆறு மாதம் பிறக்காத வச்சிருக்காரு மீண்டும் இந்த அம்மா வல்லாளம் கட்டணும் வராங்க அந்த மந்திரிமாரி விடுத்து யாரோ ஒரு பூங்குறத்தி வந்து கொண்டிருக்காங்க அந்த பூங்குறத்தி பிறப்பது ஆனா பெண்ணை நம்ம பார்க்கணும் அதெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டும் சொல்ல குறைத்தி கொண்டு வந்தார்கள் அம்மா நீ எந்த ஊர் எந்த நடக்காங்க நான் மலையில சிறந்த மலை அந்த மலையில குடியிருக்கிறவங்க அதாவது நாங்க குடி சொல்ல மாதிரி நகரத்துக்கு வர்றதுங்க அதாவது நாங்க என் கை பார்த்து குறி சொல்ல முடியுமா நடந்தது நடக்க போறது நாளைக்கு நடப்பது எல்லாமே சொல்லுவேன் அப்படின்றாங்க அது இல்லாத பச்சை குத்துவேன் அப்படி இல்லைன்னா யாருக்கு என்ன நினைப்போம் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பாலம் மணி பவள மணி எல்லாம் நான் போடுவேன் அது நல்லா ஆயிடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க தோஷங்களுக்கு தோஷம் இருக்காது அப்படியானா நீ என் கையை பார்த்து குறி சொல்லணும் அப்படி ஒரு லாலகண்டன் கேட்கிறார் 
அப்ப அந்த அம்மா பார்த்து நான் கேக்குங்குடி பொருள் எல்லாம் தரணும்னாங்க கேக்குங்குடி பொருள் என்னன்னு சொன்னா சந்தனம் குங்குமம் சதவேத பூசமும் அல்லிய ஜானம் இட்டு அருகே தரமெழுகி பிள்ளையார் பிடித்து வெத்தி பிசகாமல் குறி சொல்ல அந்த பால் படும் சர்க்கரை பணிந்துண்ணும் வச்சிட சித்தமுனும் ஈஸ்வரியா நான் சிறப்புடைய குறி சொல்வேன் இந்த அம்மா சொல்றாங்க சொல்றாங்க பெரிய எல்லா பொருளும் கொடுக்குறாரு இந்த அம்மா வச்சு சிவனியும் பகவானையும் நினைத்து குறியில உட்காரங்க அப்பா வளர கண்டா அவன் கையை நீட்டு கை நடந்த அம்மா நீங்க பிறந்தது சிவன் அருளால் ஐந்து பிள்ளைகள் பிறந்திருங்க உன் பேர் வல்லாளன் உன் தம்பி பேர் போவாளன் ராட்சசன் சொல்ல முடியாத நிஷாசனி மணந்து வெகு நாளா புத்திர சாந்தலாத படிக்கு சிவனை குறித்து தவம் பிரிந்தார் சிவன் தவத்தின் வழிபடி வந்த போது சிவனே பிள்ளையா பிறக்கணும் அப்படின்னு வரம் கேட்டீங்களா அந்த வரத்தின்படியே சிவன் அருள் பெற்றார் சிவன் பிள்ளையா பிறக்க போறாரு அது இல்லாத படிக்கு இந்த சிவன் பிள்ளையா பிறந்து விளையாட வேண்டும் என்றால் ஆகாய ஒரு மேல் தட்டும் கீழ் ஒரு பூமி தட்டும் நாலு வேதங்களால் சங்கிலி ஆகும் ஒரு தொட்டிலாக வேண்டும் சந்திராசூர் இருவரும் விளையாட்டு பொம்மைகளாக வேண்டும் வானத்துல மணிந்திர மாதிரி நட்சத்திரம் எல்லாம் மணிமந்திர மாலை இருக்க வேண்டும் இப்படி தேவ தூ தேவர் மூவர்களும் குழந்தை தாளாட்டணும் சந்திராசூர் இருவரும் விளையாட்டு பொம்மைகளாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வரம் கேட்கணும் நாரது உரைத்தார் அப்படியே வரம் பெற்றார் வரத்தின்படியாகவே சென்ற போது அப்போ அந்த அம்பால் பகவான் அவர்கள் அந்த குறி சொல்றாங்க குறி சொல்லும் போது நடந்ததெல்லாம் உண்மை நடந்ததெல்லாம் உண்மை நடக்க போறது என்ன என்றால் உனக்கு இந்த இது என்ன நாடு உத்தரகிரி பூமி இந்த உத்தரகிரி பூமி பாழ்வதற்கு ஒரு புத்திரன் பிறக்க போறா பரமனே பிள்ளையாக இந்த பாலகனா பிறக்க போறா சிவனே பிள்ளையாக சித்து குழந்தையாக பிறக்க போறார் அப்படின்னா நாளைக்கு இந்த உலகத்தை நீ ஆள போகிறாய் இந்த அம்மா குறிவுறுத்தாங்க குறிவுறுத்த போது தன் பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய பசியா இருக்கிறான் அந்த பிள்ளை அவன் என்ன சாப்பிடுவான் பசியா இருக்கிறாங்க அவன் கல் சாராயம் கருவாடு ரொட்டி கஞ்சாவனா ஆட்டுக்கறி கோழி முட்டை சுட்ட கருவாடு அவர் சாப்பிடுவாருங்க அப்படியா சிறு பிள்ளையா இருக்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது சொல்கிறாங்க அவங்க சிறு பிள்ளையாக இருந்தால் என்னங்க பசியாக எதாவது இருந்தாலும் சாப்பிடணும் அப்படியே கொடுத்த போது இந்த அம்மா எனக்கு காசு பொன் பொருள் வேண்டாம் இந்த கூட நிறையா சன்னல் விதை கொடுத்தா போகிறோம் தானியம் நெல்லோ அரிசியை கேவுரோ கொடுத்தாக்கா அது போகிறோங்க நாங்கள் என்னம்மா இவ்வளோ பெரிய குறி சொல்லி இருக்கிற என் நாட்டில் எல்லா பொருளே கிடையாது பொன் பொருள் பூசணமாக எத்தனை உனக்கு எவ்வளோ பொருள் வேண்டும் அப்படிங்கிற எனக்கு எது வேணாங்க அந்த கூடையில் மட்டும் தானியரை கொண்டு போடுங்க நாங்கள் இந்த தானியத்தை பெற்று கொண்டு குறை உரைத்தா அதனால குறிவுறுத்து மறுபடியும் மீண்டும் பகவான் சார்ந்து பகவான் உரைத்த போது அம்மா குறிவுறுத்து பெருத்து கிடையாது நீ ஒரு மருத்துவச்சு அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் மருத்துவச்சு அவதாரம் எடுத்து நாளைக்கு மருத்துவம் பார்க்க நீ செல்ல வேண்டும் எப்படி என்றால் அந்த நிஷாசனிக்கு நீ பிரசொலி உண்டு பண்ணுவோம் பிரசொலி உண்டு போகும்போதே அவங்க பிரச வழியா இருப்பாங்க எங்கு பார்த்தாலும் மருத்துவர் கிடைக்க மாட்டார்கள் நீ ஒரு மூதாட்டி போல அவதாரம் எடுத்து மருத்துவச்சியாக ஒரு மரத்தடி உட்காந்துருக்க வேண்டும் வேப்ப மரத்தில் உட்காந்துருக்கணும் வேப்ப மரம்னா வேம்பு வேம்புனா வேப்ப மரம் நீ வேம்பு அங்காலியாக அவதாரம் எடுத்து உட்காந்து இருந்தா உன்னை எங்கும் தேடி பார்த்துட்டு வருவாங்க ஐயா உன்னை இந்த மருத்துவம் பார்க்க தெரியுமா நான் அந்த காலத்தில் மருத்துவம் பார்ப்பேன் எங்கள் ராஜாவடியில் இதுவாக இருக்கும்படியான மருத்துவம் பார்க்கணும்னு கேட்குறாங்க அது யா என்னால் முடியாது சரி ஆயா உனக்கு எந்த ஊருங்க கேட்குற மதுரைக்கு பக்கத்தில் பூஞ்சோளப்புறம் பூஞ்சோளப்புறத்தை ஆண்டு ஒரு முடியான மருத்துவர் குளத்திலே நான் பிறந்த மருத்துவச்சு அப்படின்னாங்க சரி எப்படியா இருக்கட்டும் அந்த மருத்துவம் நீ பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டு மருத்துவம் கொண்டு போகிறாங்க மருத்துவம் போகும்போது இவங்க மருத்துவம் பார்க்கும்போது பகவான் என்ன உரைத்தார் அம்மா நீ மருத்துவம் பார்க்க பெரிது கிடையாது ஒரு மூணு ஆட்டி அவதாரம் எடுத்து உள்ளே சார வேண்டும் சார்ந்து நீ மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கு வேணும் பொருளாக வாங்கினோம் நான் மருத்துவம் பார்க்கணுன்னா ஒரு புது மரம் ஒன்று வேணும் புது சட்டி ஒன்று வேணும் ஒரு வேப்பலை கொத்து ஒன்று வேணும் இந்த தொப்பில் கடையாக இருக்கிறதுக்கு அருவா ஒன்று வேணும் இதெல்லாம் பண்ணி ஒரு மஞ்சள் துணி வேணும் ஏன்னா பரமனே பிள்ளையாக பிறகுறார் இதெல்லாம் கொடுத்த உடனே ஒரு கிண்ணத்தில் விளக்கெண்ணெய் வேணும் ஏன் ஐயா விளக்கெண்ணெய்னு கேட்குறார் பா அது அடி அடி வைத்திர தடவி அந்த குழந்தை சுபமாக பிறக்கும் அதுக்காக தான் அந்த வேலைக்கண்ணா இதில் அபச்செயலமாக இருக்குதா எல்லாம் அபச்செயலம் கிடையாது தெய்வ செயல் இது இந்த தெய்வ செயலால் உங்களுக்கு உண்டு பண்ண வந்துனா ஏன்னா சிவனே பிள்ளையை பிறக்க போகிறார் நீ அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு தன் பிள்ளைய பாவாரான வாசப்படியிலும் வீரபுத்திர சுவாமி தலைமாட்டிலும் காட்டேரிய சனிமொழியாகும் ஒரு சொட்டு உதரங்களும் கூட உழப்படாது விழுந்தால் ஆயிரம் இது உள்ள கோடி கணக்கெல்லாம் வளால கண்ணன் ஆகிடுவான் அவன் அழிக்க முடியாது அப்படின்னு பகவான் அவர் உரைத்தார் உரத்தபடியாக அந்த அம்மா மருத்துவம் பார்க்கறதுக்கு வந்தாங்க மருத்துவம் பார்க்க சென்ற போது மருத்துவம் பார்க்க உள்ளே சென்று அம்பால் மடியில் கிடைத்தி இந்த நிஷாசனிக்கு பிரசொலி உண்டு பண்ணார் பகவான் அவங
அப்போ அழுதுகண்டு கிணத்துல நான் உள்ள சார்ந்து மருத்துவம் பார்க்க போய் செய்து அந்த நிசாசனை வயிற்றுல கிடைத்து தன்னுடைய கூறி நிகத்தார வைத்த கீழு அந்த குழந்தைய உயிரோடு ஏன்னா உயிரோடுன்னா பரமன் எனக்கு இடமாகும் என் கணவர் தான் பரமன் அவர் இறக்கப்படாது அதனால புது மரத்தில் பிள்ளை ஏந்தி மஞ்ச துணியோடு பெற்று கொண்டு கோரப்பல்லு செஞ்சடை கோழி முட்டை கண்கோடு அகோர காலி அவதாரம் எடுத்து நானே அந்த உள்ள சார்ந்து சென்றேன் அதனால சென்ற போது பெறுதில்ல இந்த மக்கள் எல்லாம் மக்கள் எல்லாம் தெய்வ கூட்டம் ஆகிவிடும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஒன்று வந்து அந்த அம்மனை வழிபாடு செய்து எம்பெருமான் ஆராயண அருளால் அம்பால் அந்த கோர ரூபத்தை மாற்றி சாந்த ரூபமாகி ஆகி அங்கால அம்மனாக அங்கால ஈஸ்வரியாக தேவராம் பாட்டின் வேம்பு அங்காலி பரமேஸ்வரியாக இந்த அம்மா அவதாரம் எடுத்த நிசாசனி வதை என்னும் வல்லாளக்கண்டன் வதை என்னும் அம்பால் விதைக்கிறிய அங்கால பெருமேஸ்வரி உட்பணம் அங்கால பெருமேஸ்வரி வந்து பாவாடாரின் அங்கால பெருமேஸ்வரி பரப்பு பிறப்பு அந்த பிறப்பு வகையிலிருந்து நம்ம இந்த மக்களுக்கு அருள் செய்திருக்கூடிய அந்த தேவனாம் பாட்டியத்தில் பதினேழு ஆண்டுகளாக இந்த அம்மா இந்த விழா நடந்து கொண்டிருக்குது மக்களுக்கு சிறப்பான இந்த அம்மா அருள் படுத்திக் கொண்டிருக்காங்க பரக்காலோட்டு பழனி பூசாரி ஆமா மூர்த்தி மூர்த்தி அவருக்கு கூட உதவியாளர் வானொலி புகழ் வானொலி புகழ் கலைமாமணி கலைமாமணி அண்ணாமலை கலைக்குழு கலைமாமணி வானொலி புகழ் பழனி பூசாரி பரக்கால் பட்டு தேவிநாம் பட்டினம் இதனுடைய முக்கிய சண்முகம் முத்துலட்சுமி இந்த கிராமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டு இந்த விழாவை சிறப்பாக நடத்துகிறார்கள் ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய இந்த பரிபூர்ணமான இந்த அங்காளம்மன் கோயிலில் இந்த நடக்கக்கூடிய வல்லாளன் கோட்டை அழித்தல் தொடர்பான இந்த வரலாற்று சிறப்புகளை நீங்கள் சொல்லியமைக்காக உங்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக வந்து மயான கொள்ளை பற்றி அடுத்த ஒரு இதில் நாம் பார்க்கலாம் ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் முன்பாடவேட்டி <laughs> வரும் <laughs> <laughs> அம்மையே எங்க வேம்பு அங்கால
அபாலத்தோடு அம்பாள் எது தின்பது எது அறுபது தெளிவாக சுடலே சார்ந்து எல்லாரும் நம்ம சுடுவாசன் அடிக்கும் இந்த அம்பாளுக்கு பூவாசன் அடிச்சுதான் சுடுகாட்டு போனாங்க பார்த்தா எது தின்பது எது அறிஞ்சு அம்மா என்ன செய்தாங்க அந்த அறியும் நல்லோ நன்றி நன்றி எல்லாருக்கும்